Cidade pequena é bom por causa disso, né? Você senta na calçada assim, ó. Não passa ninguém. Passa. Cadê? Só que a pessoa passa assim, ó. Daí eles passam devagar com o carro. A pessoa passa olhando, aí você passa olhando, aí vem quem é. Passando a cabeça aqui assim, ó. E o cara sendo. Vida que segue. Hã? Tá por isso mesmo. É, isso Viu? <risos> E, e aí, aí família? família? Tudo bem com vocês? Tudo certo. Ó, Matheus tirou o dente do siso. Sua mãe. A mãe do rato tá ouvindo uma rocha do poder aqui. Matheus tirou o dente do siso. Mas assim, foi um sufoco. Deixa eu explicar. Primeiro, eu, tenho, eu tinha muito medo de dentista. Tipo, muito. Desde a minha infância. Você ainda tem um pouco? É, ainda tem. Rafael tem que ficar segurando a minha mão. Brincadeira. Ou não. <risos> é que agora ele encontrou umas dentistas que assim... É. Então assim, elas me acabam. Mas eu sempre tive muito medo. E aí quando a gente foi fazer um, um exame, que fazia antes, eu, eu, sério, eu fiquei uns oito anos sem dentista. A doutora falou, temos que tirar o seu siso. Os quatro. Meu Deus, que desespero. Eu falei assim, não pode deixar ele quietinho aí no canto? Não vamos tirar, não vamos mexer não, tá tudo certo. O que, que ela disse? Que não. Que uma hora ele ia inflamar, que tava cheio de cárie. Que ia começar a doer, aí eu nem ia aguentar de dor. Que era melhor tirar antes de acontecer tudo isso. O que, que eu fiz? Tirei. Sofri, mas tirei. Aí a gente ficou pensando em umas análises aqui. Pensa assim. Sabe aquele problema que você tem aí na sua vida, mas você tá super acomodado e tá super tranquilo? E você nem quer mexer porque não tá fazendo mal. Entendeu? Que é exatamente o que acontece com o siso na nossa vida. Quando não está inflamado. É aquele probleminha que tá no canto, escondidinho, que ninguém Lá vê. No fundo. Você não quer mexer, porque, pô, pra que, que você vai passar dor, fazer uma cirurgia, arrancar, né? Por que, que você vai lá cutucar o seu problema, tentar resolver ele, mexer nele? Se tá tudo bem. Se tá, se tá... Tudo bem não, se tá tudo escondidinho. Bem, não é, se tá lá, quieto. Escondidinho. Você vai esperar vir aquela inflamação ferrada pra você ter que ir resolver. E o legal de comparar o siso com um problema também, porque repara tudo que tem ao retorno do siso. O que que é? Quando você vai fazer é uma cirurgia invasiva? É. É incômodo. É uma cirurgia incômoda. Só que assim, você vai tomar uma anestesia, é, tem alguns remédios pra ajudar a passar pela semana pós-cirurgia, que é uma semana um pouco complicada. Tem sorvete. É a mesma coisa quando você tá naquela, naquele probleminha que você não quer mexer, aí você decide resolver e vão ter coisas ruins mesmo. Porque se tava escondido e você não queria mexer, porque coisa boa não Sim. era. O que, que é anestesia que eu já penso? É aquele amigo que vai te ajudar a passar por isso. É aquela família que vai ficar do seu lado na hora que você tá resolvendo o um problema. É seu namorado. Seu namorado barra namorada, barra marido, barra qualquer coisa. Barra qualquer coisa. Entendeu? Alguém vai estar tá lá pra te ajudar. E aí, o que acontece quando você sai da cirurgia do siso? Você fica deitadinho de molho, que é a bad quando você mexe no problema. Aí você tem que tomar os remedinhos. Qual que é os remedinhos da bad? Música. É uma Dell. Comida. É uma Beyoncé triste, sabe? Comida, que você se afoga na comida da bad, entendeu? Mas passou essa fase bad, passou o tratamento do siso, o que acontece? Fica lindo. Lindo. Sua boca fica saudável. Hálito mais limpo, sem cárie. Sem inflamação. Sem inflamação. Qual que é o siso aí da sua vida, amigão? Hum? Aquele namoro que você já tá acomodado, aquele namoro abusivo. Você não quer mexer porque ah, não vai ter outro. Você vai sofrer muito, tá acomodada, já, né? O pessoal já me conhece. É o relacionamento abusivo aí, seu siso? Tira esse siso aí da sua vida. Vai doer, vai doer, mas passa. É aquele sonho que você não foi ainda correr atrás porque você tá na zoninha de conforto? Não quer mexer, né? Não quer né? mexer, ai, tá tudo bem. É muito difícil. Vai que conseguir. cai no meu colo. É aquele perdão que você não pediu Sim. ainda porque dói pedir perdão. Ou dói perdoar. É aquela, aquela uma coisinha que você deixou suja aí dentro de você e não vai limpar. Deixa lá. Ou aquela mentira que você contou. E nunca. E não, não. Quer mais, não quer falar a verdade, mas tá remoendo ela. Vai passar o resto da vida vivendo com uma mentira? Conta. Vai doer? Vai doer. Vai ser um processo difícil, mas tem a. Os anestesistas aí que são os amigos, tem os remédios aí que são as playlists do Spotify, entendeu? Botão de sorvete aqui, assim ó, Netflix e chora, elabora isso aí que você não foi atrás. Vai tirar esse seu siso, anda. Qual é seu siso? É aquele emprego que você não aguenta mais, que você tá acomodado nele? Pode ser um siso também o um emprego, não pode? Não sei se eu quero incentivar a falar de emprego é. na crise que o país tá. Os largos. Largam. Aí eu vi lá no Andrinano. Larga e passa fome depois. Ai. 